So hello everyone in this video we are going to discuss about the culture media components of the plant tissue culture media so the first one is the inorganic nutrients so macronutrients and micronutrients macronutrients matlab ki jo large quantity mein hone chahiye media ke andar like the calcium potassium magnesium nitrogen sulfur so these are added to the medium as calcium nitrate potassium dihydrogen phosphate magnesium sulfate maybe as the kcl or kno3 or cacl2 so that is the potassium chloride or the potassium nitrate or the calcium chloride so micronutrients means aise nutrients jo ki hame small quantity mein media ke andar chahiye and it is essential for the tissue growth in culture so they act as a cofactors for the enzymes for example boron manganese iron zinc copper molybdenum and cobalt then organic nutrients that is vitamins amino acids so vitamins act as coenzymes required for healthy growth of tissue cultures most widely used as the vitamin b group vitamin b1 that is thiamine b3 b6 and myo inositol is added in larger quantity as compared to the other vitamins glycine amino acid is added glutamine serine proline amino acids serve as the organic source of reduced nitrogen then carbon source carbon source necessary for various metabolic activities sucrose at the concentration of 2 to 5% it is autoclaved along with the medium autoclaving causes its hydrolysis so, so uh, autoclave karne se kya hota hai uski hydrolysis ho jati hai sucrose jo hai wo break ho jayega glucose aur fructose mein it act as a source of energy and major osmotic component of the medium only 20 to 50% of osmotic potential contributed by the salts then maltose maltose promote the somatic embryogenesis in soya bean rubber and endogenesis in wheat and rice so agar hum different components ka different jo hamare paas nutrients hai unka role dekhe so potassium jo hai that is necessary for normal cell division synthesis of proteins and chlorophyll magnesium is a component of chlorophyll molecule calcium is the constituent of cell wall involved in the regulation of hormone responses and could have important role in morphogenesis deficiency may cause shoot tip necrosis so ye jo nutrients hote hain na plant ki growth mein kafi zyada important hote hain nitrogen also nitrogen is a constituent of amino acid vitamins nucleic acid proteins so indirectly affect the growth by its influence on the ph of the medium phosphorus vital for the cell division then sulfur present in the amino acids and proteins iron is a part of certain enzymes then copper is a part of oxidative enzymes like the cytochrome oxidases then zinc is a component of enzymes again molybdenum is a component of some enzymes like nitrate reductase essential for the nitrogen metabolism boron increases the rate of sugar movement in plants then thiamine which is involved in the biosynthesis of amino acids essential cofactor in carbohydrate metabolism and could have synergistic interaction with the cytokinins vitamin c then we have vitamin b6 sucrose sucrose serves as carbon and energy source as well as osmotic agent then aapke media ke andar plant growth regulators bhi hone chahiye they are required in very minute quantities nature and quantity of the growth factors growth regulators vary according to the variety of plants nature of the tissue and also the stage of the culture like auxins auxins kya karte hain cell division induce karate hain cyto differentiation organogenic and embryogenic differentiation low concentration pe kya hoga agar auxin ka low concentration hai auxin ka low concentration hai to हमारे पास रूट इनिशिएशन हाई कॉन्सेंट्रेशन पे कैलिस फॉर्मेशन 
ऑल्सो अगर आप ऑक्सीजन टू साइटोकाइन का रेशो देखोगे तो अगर मीडिया के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो रूट का फॉर्मेशन होता है मीडिया के अंदर साइटोकाइन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन तो शूट का फॉर्मेशन होता है तो अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा ऑक्सीजन और साइटोकाइन का अगर हम रेशो देखते हैं अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो रूट का फॉर्मेशन होगा पहले और अगर साइटोकाइन ज़्यादा है तो पहले शूट का फॉर्मेशन होता है नाउ ऑक्सीजन आर डिजोल्व इन स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेनॉल और डेल्यूट इन यू एच सोडियम हाइड्रोक्साइड साइडोकाइन साइडोकाइन सेल डिविजन के लिए शूट डिफ्रेंशिएशन के लिए होता है सो so, साइडोकाइन क्या करता है शूट की डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करता है शूट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है तो अगर आपकी मीडिया के अंदर साइटोकाइन का लेवल ज़्यादा है तो शूट का फॉर्मेशन होता है सो दे आर जनरली डिजोल्व इन स्मॉल अमाउंट ऑफ द डायल्यूट एच सी एल और एन यू एच देन जिबिलस जिबिलिक एसिड हेल्प टू अटेन द नॉर्मल डिवेलपमेंट ऑफ प्लांटलेट्स फ्रॉम इन विट्रो फॉर्म्ड एम्ब्रियोज सो जिबिलिक एसिड जो है अगर आप ऑटोक्लेव करते हो अगर आपके मीडिया के अंदर जिबिलिक एसिड है तो उसकी 90% परसेंट एक्टिविटी लॉस हो जाती है इसलिए जिबिलिक एसिड कंटेनिंग मीडिया को ऑटोक्लेव नहीं किया जाता उसको फिल्टर किया जाता है फिल्टर स्टेलाइज किया जाता है नॉट ऑटोक्लेव देन इथाइलिन एंड एप्सेसिक एसिड गेशियस प्लांट हॉर्मोन्स है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एजिंग एंड स्ट्रेस्ड टिश्यूज सो इथाइलिन क्या करता है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को प्रमोट करता है इन मेज बट इनिबिट इट इन द रबर देन एप्सिक एसिड विच इज़ अ ग्रोथ इनहिबिटर इट इज ऑफन रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ डिवेलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोज अदर सप्लीमेंट्स जो आप अपने मीडिया के अंदर ऐड कर सकते हो लाइक पॉलीअमीन्स पॉलीअमीन्स डिराइव फ्रॉम दी डी कार्बोक्सीलेशन ऑफ अमीनो एसिड्स आर यूज टू प्रमोट दी ओगैनोजेनेसिस और द सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस देन टू थ्री फाइव ट्राई ओडो बेंजोइक एसिड इट इट इज एन इनिबिटर ऑफ द ऑक्सीजन पोलर ट्रांसपोर्ट एंड इन कैरेट कल्चर इट अरेस्ट द डिवेलपमेंट ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोज एट ग्लोबुलर स्टेट देन आप एक्टिवेटेड चाकोल भी ऐड कर सकते हो जो कि प्रमोट करता है रूटिंग और टू एब्जॉर्ब द टॉक्सिक एक्जुरेट्स फ्रॉम द कल्चर टिश्यू अनडिफाइंड मीडिया सच एज द बनाना होमोजिनेट कॉर्न मिल्क एट्सेट्रा कैन बी यूज इन द मीडियम हाउ एवर देयर यूज शुड बी अवॉइडेड बिकॉज देयर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट्स मे वेरी विद एज ऑफ द सोर्स ऑफ टिश्यू एंड जीनो टाइप ऑफ द प्लांट अफेक्टिंग द रिप्रोड्यूजिबिलिटी रिजल्ट जेलिंग एजेंट्स शुड बी इनर्ट विद स्टैंड स्टेलाइजेशन बाई ऑटो क्लेविंग एंड बी लिक्विड विन हॉट सो दैट मीडियम कुड बी डिस्पेंसड इन द कल्चर वेसल्स इन डिजायर्ड क्वान्टिटीज सेमी सॉलिड नेचर ऑफ मीडियम इनेबल्स द एक्स प्लान टू बी प्लेसड ऑन इट सर्फेस सो दैट इट रिमेन एरेटेड सो अगार का हम यूज कर सकते हैं विच इज ऑप्टेन फ्रॉम द रेड एल गे एंड इट इज हाई मोलिकुलर वेट पॉलिसिक राइट सॉलिडिफाई एट फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस इट इज एडेड एट अ कॉन्सेंट्रेशन इन रेंज जीरो पॉइंट एट टू वन परसेंट एगरोज एगरोज भी आप डाल सकते हो जीरो पॉइंट फोर टू वन परसेंट मेल्ट करता है थर्टी डिग्री सेल्सियस विच मेक्स इट सूटेबल फॉर टेस्टिंग द इनग्रीडियंट्स एंड फॉर द प्रोटोप्लास्ट कल्चर देन यू कैन यूज द जिलन गम इट इज अ लीनियर पॉलीसेक्राइड अटेन फ्रॉम द बैक्टीरिया सीडोमोनास एंड अनलाइक द गार विच नीड हीट गम कैन बी प्रिपेयर इन कोल्ड सोल्यूशन एज वेल so to prevent clumping it should be added to the culture medium while rapidly stirring at the room temperature o water seeds used at 3% could be cheaper than gel as a solidifying or the gelling agent so that's all for today notes ka link aapko description mein mil jayega thank you and have a wonderful day